Vážení členové zastupitelstva, vážení občané, v souladu se zákonem o obcích číslo 128, lomeno 2000 sbírky, zahajují 12. zasedání zastupitelstva města v Rychladě, na které vás všechny vítám. Mohu konstatovat, že jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. K dnešnímu zasedání je přítomno 14 členů zastupitelstva města, což je nadpoliční většina a jsme schopni se usnášet. Paní členka Jana Machova je pro nemoc omluvena. Zápis předchozího jednání byl opraven do připomínek, ověřovatel je ověřen a vyložen na sekretrátu městského úřadu na hlédnutí. Nyní je u zapisovatelky dnešního jednání. Pracovní předsednictvo tvoří rada. Jedno vyhotovení materiálu zastupitelstva města je náhlednutí u pana tajemníka. Pro dnešní zasedání zastupitelstva města navrhuji tento pořad. Za prvé, pořadové a organizační zabezpečení, za druhé, kontrola usnesení, za třetí, zpráva o činnosti rady města, za čtvrté, zpráva o činnosti kontrolního výboru, za páté, zpráva o činnosti finančního výboru, za šesté zpráva o činnosti Policie České republiky obvodního oddělení Bohumín a Městské policie ve městě Rychpal za rok 2012. Za sedmé informativní zpráva o průběhu projednávání nového územního plánu. Za osmé souhrná zpráva o vyřízení dokazů z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 13. 3. 2013. Za deváté závěrečný účet města Rychpal za rok 2012. Za desáté, závěrečný účet svaz měst a obcí okresu Kardina za rok 2012 a zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí svazek měst a obcí okresu Kardina za rok 2012. Za jedenácté z nich členství obce Hodní Budovice ve svazku měst a obcí okresu Kardina a uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřeného dne 20. prosince 2005. Za 12. žádost statutárního města Ostravy se sídlem do Pišova náměstí 8 Ostrava o finanční spolupráci města Rychvaldu na realizaci příštích ročních klubů NATO. Za 13. žádost o uzavření dohody o skládkách klubu. Za 14. Bezúplatný přelo pozemků v katastrálním území Rychval. Za 15. k žádosti o odkoupení budovy číslo 521, postavené na pozemku číslo 42 a části pozemku číslo 58 v katastrálním území Rychval. Za 16. k žádosti o odkoupení pozemku číslo 1618 v katastrálním úřadu Rychval. A za 17. diskuze. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Někdo dává teda hlasovat o rozhlednání tohoto pořadu. Kdo je pro? 14 pro. Děkuji. Dále doporučuji hlasovat o každém návrhu samostatně. Kdo je pro? 14 pro. Děkuji. Prvním bodem dnešního programu je pořadové organizační zabezpečení zastupitelstva města. Rada města v Rychvádě doporučuje návrhovou komisi v tomto složení. Pan zastupitel Jan Kutač. Lubomír Skiba a pan Ivan Širovský. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Dávám teda hlasovat, kdo je pro? Rada města v Rychladě doporučuje ověřovatele zápisu z dnešního jednání a to ve složení Šárka Vilčíková a zastupitel Pavel Kovolovský. Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh? Dávám hlasovat, kdo je pro? Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Lena Koláková. Skultátory jsou paní úřednice Marketa Vašková a Irena Kubičková. A tímto je první bod programu vyčerpán. Nyní přistoupíme k bodu číslo 2, kontrola usnesení a předám slovo místo starostovi panu inženýru Ladislavu Sichovi. Dobré odpoledne, vážení zastupitelé, vážení občané. V tomto bodu bych chtěl poukázat na body usnesení, které přijali minulé jednání zastupitelstva města a seznámit vás s jejich plněním. 
bod číslo 10 lomeno 5 ze dne 12. 12. 2012, kdy zastupitelstvo pověřilo finanční výbor zpracovat analýzu příjmu a výdajů bytového fondu za rok od roku 2003 až do roku 2012. Tento úkol byl splněn. Bod číslo 10 lomeno 13 ze dne, tak to ze dne 12. 12. 2012, kdy zastupitelstvo město uložilo starostovi města činit úkoly nutné k uzavření dohody o splátkách dluhu s paní Boženou Makuňovou. Tento úkol zanikl, protože paní Mrkuňová zemřela a dluh byl přihlášen do dědického řízení. Od 11 lomeno 7 BZ dne 13. 3. 2013 zastupitelstvo město uložilo pověřenému zástupci města Richwald informovat žadatele o změnu územního plánu o rozhodnutí zastupitelstva. Tento úkol byl taky splněn. Ve sledování jsou úkoly. 22 lomeno 10, kdy zastupitelstvo město ukládá informovat o rozhodnutích, která učiní valná hromada společnosti služby města Rychvald, společnost s ručením omezeným při každém zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé mají v tuto chvíli před z materiálech usnesení za rozhodnutí jediného společníka z působnosti valné hromady ze dne 13. května letošního roku kde jsou přesně popsány všechna rozhodnutí, která učinila valná hromada této společnosti. Dále úkol číslo 10 lomeno 7 ze dne 12. 12. 2012, kdy zastupitelstvo město uložilo místo starostovi pravidelně na jednáních zastupitelstva informovat členy zastupitelstva města o stavu a konečném dořešení případu týkajícího se návrhu na odkup pohledávky za společnosti služby města Rychval, společnost s ručením omezeným. Zastupitelé mají v materiálech stav ke dní 3. 6. to znamená ke dní vydatů, kdy byly zpracovány materiály do tohoto zastupitelstva. Prakticky bych to mohl shrnout do jedné věty. Na tomto poli je naprostý klid a od, od, od minulého zasedání zastupitelstva se vůbec nic nezměnilo. A pak je tam ještě jeden termín, jeden úkol, který je, který je v plnění a to je taky úkol číslo 11 lomeno 12 BZ dne 13. 3. letošního roku, kdy zastupitelstvo uložilo všem zastupitelům připomínkovat návrh programu rozvoje města Rychval na období roku 2013 až 2022 a písemné návrhy na změny nebo doplnění poslat kruka místo starosti v termínu do 36. tento úkol běží. To je všechno bez, bez Dobře, zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Má někdo nějaký dotaz? Ano, zastupitá Pěčina. Já jsem se chtěl zeptat, pane místo starosty, jestli nějaké konkrétní navrhy k 36. přišly a nebo jsou jediné navrhy, která byla komise pro vystavu a životní prostředí je na 32. Ke posud ten termín ještě neprošla, tam je termín 30. června, ale jak jsem hovořil, ale to posud, to posud, by jako komise jste dala jediné a tady to znamená, nemám ještě na stole žádný termín. No a dále bych se chtěl zeptat, koncem května tady v sále proběhla, proběhla meeting, který organizovala, organizovala Marska Bovín a s občanem města Rychvaldu se tu zúčastnili čtyři zastupitelé, jeden manželský pár z Myslivecké a čtyři ještě mladé lidé. Na tomto meetingu zastupci Masky přizvali agenturu, která se z toho požadavky přítomných občanů Rychvaldu na to, jak se bude maska vyvíjet v období 2014 až 2020 nebo 2021. To znamená, že ten postup té agentury byl tak, takový, že se vytahovaly přednosti a, a zápory v obci, na kterých vlastně spolupracovalo jenom 10 občanů Rychvaldu. Z toho vyplývá, že maska ještě bych chtěl jako říci, že ta maska postupně navštěvuje obce toho regionu Volnisko, to znamená, že byli vytěni, my jsme byli jako druzí. Takže když maska vypracuje strategický plán, takže budeme mít strategické plány dva. 
jeden e, města Rechvaldu a druhý nám bude asi předloženo z Malsky Bouny. Takže já bych chtěl, kdyby se tady zastupitelům a občanům vysvětlilo, podle čeho se vlastně budeme říct. velice blízké a směřují do oblasti ekologie, životního prostředí, bezpečnosti a tak dále. Takže to jsou věci, které se bude vzá, budou vzájemně prolínat, ale určitě nebude, určitě nebudou v nějakém hrozném rozporu. Tak nevidím žádné ruce nahoře. Dávám teda hlasovat, kdo je pro kontrolu usnesení. Usnesení číslo dvě. Kdo je pro? 14 pro. Děkuji a přejdeme k dalšímu bodu, je zpráva o činnosti Rady města. Opět požádám pana místo starostu. Ve zprávě o činnosti Rady města bych chtěl informovat, že od posledního jednání zastupitelstva města se Rada města sešla prakticky na svém, na devíti svých zasedáních v materiálech, který, který máte, vážení zastupitelé, k dispozici je číslo 7. A to z toho důvodu, že v době, kdy se ty materiály expedovaly, tak toto číslo 7 bylo správné. Mezitím, exist, mezitím byla, měla rada ještě další dvě zasedání a to bylo 71. To bylo 6. června 2013 a 72. To bylo tady toto pondělí 10. června 2013. Takže konstatuji, že v průběhu minulého období měla rada celkem 9, 9 zasedání, a to 64 až 72 závěry a usnesení z těchto zasedání Rady města jsou běžně k dispozici na našich internetových stránkách. Má někdo nějaký dotaz? Dávám teda hlasovat. Kdo je pro návrh usnesení bod číslo 3? 13 pro. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Jeden. Děkuji. Dalším bodem jednání je zpráva o činnosti kontrolního výboru a požádám pana zastupitele Kutače. Dobrý den. Takže kontrolní výbor se sešel od minulého zastupitelstva třikrát s tím, že jakákoliv absence jakoukoliv člena byla vždycky řádně omluvená. Zahájili jsme dohromady 10 kontrol s tím, že 9 kontrol bylo ukončených. V žádné ty kontrole nebyla zjištěna žádná, žádné pochybení našeho úředníka. Ta jedna poslední kontrola, která probíhá, kontrolujeme vlastně smlouvu s městskou policií Bohumín. Veškeré vlastně zprávy a materiály tam máte přiložené, takže kdyby měl kdokoliv dotaz, tak se můžete ptát, jinak k tomu nemám co dodat. Děkuji, zahoju rozpravu k tomuto bodu. Nikdo nic. Takže dávám teda hlasovat, kdo je pro kontrolu usnesení, kdo je pro bod číslo 4, pardon. 14 pro. Děkuji. Nyní požádám pana zastupitele Širockého o zprávu z finančního výboru. Dámy a pánovi, zapasím, <coughs> promiňte, 
S mikrofonem je slyšet? Je slyšet? Je slyšet. Je slyšet. Je slyšet. Předkládám jako předseda finančního výboru zprávu o činnosti finančního výboru za úplnou období tohoto roku. Finanční výbor se sešel podle předloženého materiálu, které máte celkem třikrát, a to 25.3., 29.4. a 27.5. Velmi stručně nebudu číst důvodové zprávy, stručně k programu jednání z 25.3. Projednávají se rozpočtové opatření číslo 3 do 2013, informace o stavu a čerpání finančních prostředků města Rychvaldu a třetím bodem tohoto dne bylo informace z 11. zasedání zastupitelstva města. V druhém zasedání nebo druhém jednání finančního výboru ze dne 29.4. bylo celkem bodu 5. První byl závěrečný účet města Rychvaldu za rok 2012, včetně zprávy o výsledcích přeskoumání hospodaření města za rok 2012. Druhým bodem hospodaření města Rychval za první čtvrtletí do roku 2013, třetím bodem rozpočtové opatření číslo 4 pro rok 2013, čtvrtým bodem závěrečný účet svazku měst a obcí okresu Karvina pro rok 2012 a zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí svazek měst a obcí okresu Karvina za rok 2012. Posledním bodem tohoto jednání byl vznik členství obce obce Horní Budovice ve svazku měst a obcí okresu Karvina a uzavření dodatku číslo 3 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 20.12.2005. Posledním jednáním, které bylo 27. mělo pouze dva body, a to bylo rozpočtové opatření číslo 5 pro rok 2013 a rozpočtové opatření číslo 6 pro rok 2013. Chtěl bych tady informovat, že finanční výbor projednal všechny rozpočtové opatření a žádné z nich nenavyšovalo rozpočet města, pouze byly přesuny v kapitolách. Všechny byly doporučeny. Děkuji. Já taky děkuji a zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Pigřimek. Já bych neměl nic ke kontrolní, vlastně k finančnímu výboru. Finanční a kontrolní výbor spadají pod, schvaluje jejich činnost zastupitelství města. Ovšem komise jsou poradním orgánem Rady města. Poslední inženýr Širocký po mém diskuzním příspěvku, kde jsem v diskuzi uvedl zprávu o činnosti komise ve stavbě a životního prostředí navrnul, aby nějakým způsobem Činnost jednotlivé komisí se i pro, projednala nebo byla daná na vědomí zastupitelstvu města. Chtěl bych jako naše komise na svém jednání s tím návrhem jako souhlasila a myslím, že by nebylo na škodu, kdyby aspoň písemně tento materiál o zprávě jednotlivých komisí se objevil na závěrečném projednání ke konci roku s tím, že to zastupitelstvo města bere na vědomí. To je vše. Dobře, děkuji. Dávám teda hlasovat o bodě číslo 5. Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města bere na vědomí zprávu o činnosti za období 13.3. až 12.6.2013. Kdo je pro? Prosím. Dobrý den. Já, pan Žener Pěk Římek, mluvil o vystupech z komisí. Měl tím na mysli, aby bylo navržené doprovodné usnesení třeba k tomuto bodu, že Rada města bude předkládat informativní zprávy o činnosti komise vystavy a podobně. Pane Pěkřímku, zeptám se, chcete pozměnit usnesení v tomto bodě? Já nevím, jak to, jak to tehdy je zamyslel Žedný Širocký, ale ta zpráva, co jsem přenesl, byla strašně dlouhá, byla na závěr jednání a tím pádem jako to jednání prodloužila a nevyzněla tak, jak by měla vyznět. Takže i když komise spadají pod, nebo jsou poradním organem Rady města, jestli na konci roku by Rada města nevyzvala třeba předsedy komise, aby dali zprávu do zavěrečné zprávy za rok. 
pro jenom informativní účely jako bere na vědomí. Dobře, tak se zeptám ještě jednou. Chcete pozměnit usnesení tady, nebo jenom to máme dát do zápisu, že máme na konci roku, v prosinci budou komise informovat zastupitelstvo o své no, činnosti? Já, bych, já, já to nechám na radě, až rozhodne rada. Dobře, pan Tvardek se hlásí. Já bych jenom doznámost pro ostatní všechny materiály zastupitelé mají prostřednictvím, prostřednictvím jedno, nebo mají možnost k ním dostup, dostupu prostřednictvím podívání se do základních materiálů při jednání rady. Na to má každý, na to má každý právo. Jinak myslím si, myslím si, že to není na marný návrh od Mirka, inženera, že prostě všechny komise by měly možná takový somář říct, ale já bych doporučoval ne prosincové, až to prosincové je prakticky, dá se říct, určeno k něčemu jinému, ale na tom, na tom zářijovém třeba by měli takovou, provést takovou zprávu, co za ten rok udělali. Čili usnesení bych ne, nenavrhl, dával bych k tomu, a je to zápisy a rada se k tomu vrátí. Takže souhlasíme tady s tímto. Dobře, dávám teda hlasovat o bodě číslo 5, jak už jsem ho jednou přečetla. Kdo je pro? 14 pro. Děkuji. Nyní přistoupíme k bodu číslo 6. A šestým bodem pořadu dne je zpráva o činnosti policie České republiky obvodního oddělení Bohumín. Jestli můžu požádat zástupce pana Fastla, bakaláře. Dobrý den. Předpokládám, že zastupitelům byla předložena zpráva, výroční zpráva za rok 2012. Já se k ní tedy nebudu vracet a spíš bych dal prostor zastupitelům, pokud mají nějaké dotazy, že bych reagoval na ty dotazy. Že bych reagoval na tyto dotazy. Dobře, takže zahajuji diskuzi. Kdo má nějaký dotaz k policii České republiky? Všem je všechno jasné? Tak tím pádem vám děkuji. Ano. Nezlobte se, ale já to vám tady nemůžu, nemůžu sdělovat nějaké konkrétní informace ke konkrétním ním kauzám. Dobře, pan zastupitel Širocký. Já myslím, že bude dotazu víc, já bych měl no takový spíš osobní, prosím vás pěkně, víme, jak asi vypadá ve státní rozpočtu šetření ve všech směrech, které se určitě dotne i policie ve všech úrovních tohoto státu. Tam se, jestli naše, jestli policie, pod které spadáme, Boumínská dostala taky nějaké kvoty finanční a pokud byly nebo jsou stanoveny, zda by se to mohlo dotknout v budoucnosti nějakým způsobem vztahem k našemu městu. K tomu já vám můžu pouze sdělit tu informaci, že Bohumínské oddělení, respektive žádné obvodní oddělení, není samostatnou jednotkou. Veškeré finance, které jsou, tak spadají pod krajské ředitelství, které s těmito prostředky, prostředky disponuje. Jo, a já nejsem, nejsem nějakým způsobem informován, kolik těch peněz je na krajském ředitelství a jakým způsobem jsou rozděleny. Jo, takže takže jednodu... Jednoduše můžeme říct, že bohumínské obvodní oddělení, stejně jako žádný jiný základní útvar, žádnými finančními prostředky nedisponuje, všechno je řízeno krajským ředitelstvím. Pan místo starosta. Já bych vám chtěl, pane 
Jurčíku poděkovat za spolupráci, kterou spolu, spolu máme. Nicméně chtěl bych tady poukázat na to, že na možnost většího, většího větší četnosti měření rychlosti. Vy jste kdysi hovořil, že už máte v Bohumině zařízení na měření rychlosti a že už to můžete dělat u, u vás na oddělení. To jsem, to jsem tady slyšel, nebo bylo to v tisku, zejména na těch ulicích, jako jsou Michalkovická, Orlovská a Bohumínská, protože tam zejména, jak mám informace od občanů, v takových dnech, jako je sobota odpoledne, tak opravdu se tam jezdí jako na závodní dráze. Já bych vás chtěl to buď vás, anebo potom zase prostřednictvím vás dopravní inspektorat v Karvine, aby se zaměřil, zaměřil na tyto oblasti, protože opravdu ty podněty od občanů máme, že to není, že to není takové čisté. Určitě tady ten podnět můžu předat dopravnímu inspektorátu a já jsem zde nikdy nehovořil o tom, že, že disponujeme radarem. Bohumické oddělení nemá radar, je to v kompetenci dopravního inspektorátu. To možná došlo tady k omylu. Na Bohumickém oddělení jsou dislokováni dva policisté dopravního inspektorátu. No, ale pořád se jedná tedy o dopravní inspektorát. Zastupitel Tvardek. Pokud se týká rychlosti, tak mě pan místo starosta Kapanek předběhnul, ale prosím vás, s celkovou bezpečností v Rychvalde, i když zpráva hovoří, dá se říct, v takové kladné, kladné řeči, nemůžeme být a ne, celá řada občanů není s tím spokojená. Ať se to týká městské policie nebo té naší státní jako my nebo respektive je mojí teď snahou prosadit, i když nějaké opatření se připravuje, prosadit v té radě, aby jsme přijali nějakou koncepci bezpečnosti která spočívá třeba, nebo mohla by spočívat daný zavedaný kamerový systém na určitých vytetovaných místech, těch kritických, a konče, nebo pokračovat přes zvýšené počtu nebo dořešené počtu městských strážníků, kteří by opravdu ten rychlát procházeli a neprojížděli jenom, jenom autem. Když se se tady hledalo, že mají kola, já jsem ještě na tom kole městského policistu neviděl. Možná, možná že to je kuří slepota, ale, ale, ale bohužel, ale to má jedno, jedno zdroj. No a končí třeba to, to opatření, by mělo být právě zaměřené na to Bohuminskou, Orlovskou a Michalkovickou. Já hovořím, pan místo starosta, já bych se nechtěl opakovat, ale chci konkrétně říct, v Bohumínskou máme ulici, máme poměrně pěknou a já si myslím, že Masarakový okruh v Brně je daleko před čin, před prostě překonán tím, že zejména v to sobotu a v neděli to je radost poslouchat a radost se na to dělat, jak kolem vás ty motorky frčí. Takže, takže prosím vás, pokud máte nějaké paky, já tvrdím, že, nebo myslím si, že město taky bude tlačit na dopravní inspektorát a pokud máte, pomožte nám prostě v této oblasti udělat pořádek. Ale nejsou to jenom ty tři, ty tři komunikace, jsou to i místní komunikace, které jsou poměrně úzké, třinátrové a tam se nám taky prohánějí zvýšenou rychlostí prostě motorky. Děkuji. Já taky děkuji. Pan zastupitel Pěkřímek. Já bych se zastupce městské policie Bohumě chtěl zeptat, jak se... Uh, zastupce městské policie Pečerka. Já teď jako máme tady uh, zastupce Pečerky jako policie České republiky. Jo, Takže dobře, jestli tak to, jsou že... dotazy, tak 
Ještě chvilku vyčkejte na městskou policii. Buď se zeptám vás, jak jsou zkušenosti s tím, co udělal Dolní Lutyně, že z Bumínského oddělí se vyčlenil jeden policista, který má služebnu trvalé v Dolní Lutyně? K tomu vám opravdu nic neřeknu, to budete muset opravdu počkat na zástupce městské policie, Dobře. protože to je strážník městské policie. Tak nikdo nic, takže moc krát děkuji. A nyní bych požádala zástupce městské policie, pana Hniše. Honiše. Takže dobrý den, vážená paní starostko, vážení zastupitelé. Já budu pokračovat z Teringardu, vzhledem k tomu, že těch dotazů bude na mě asi víc a odkážu se na zprávu, kterou byste měli mít všichni na stole. Ještě než dám prostor vašim dotazům, já zodpovím už ten dotaz pana místo starosty, který hovořil o nějaké té rychlosti a zaměření na tu rychlost. My už druhým rokem máme laserový měřit rychlosti, kterým se snažíme potírat ty přestupky i tady ve vašem městě a tomu se tak děje. Když tady bylo dneska zmíněno, že bychom se měli zaměřit i na tu více na tu ulici Bohumínskou a Michalkovickou, dnes jsme zrovna byli na té ulici Michalkovické a udělili jsme tam zhruba 20 blokových pokud. Jo, takže opravdu se tomu, pokud je prostor a čas a pokud jsou na to povětrnostní podmínky, věnujeme. Máme schváleny ve vašem městě Policii České republiky čtyři ty komunikace. Je to ulice Michalkovická, Mírová, ta byla podrobována kontrolní uměření v době, kdy, se, kdy byla výstavba ulice Bohumínské a z ulice Mírové byly odstraněny ty retardéry, které vlastně nějakým způsobem snižovaly rychlost těch projíždějících vozidel. A poslední to ulice je ulice Bohumínská. Takže vlastně od, od vlastně začátku roku jsme udělili zhruba nějakých 60 blokových pokut za překročení rychlosti na těch čtyřech ulicích. Takže teď má prostor pro vaše dotazy. Já jsem měl ten dotaz večernění toho policisty v té dolní lutyni. To bylo právě ve novinách 5 plus 2, ano. Článek, že se to tam osvědčilo. Tak vedení města Dolní Lutyně se rozhodlo pro tu variantu, i když my jako vedení městské policie a policie vůbec si myslíme, že jeden strážník svým způsobem může nějakou tu činnost i v té Dolní Lutyni vykonávat, ale z hlediska bezpečnosti a ochrany a si myslíme, že minimálně by tam měla být vždy dvojčlená hlídka. Ale chtěli to prostě takovým způsobem zabezpečit, tak byl přijat strážník, Nový strážník do řad městské policie, byla mu tam vedení města vytvořena služebná, postupem času dostane, bude mu přiděleno služební vozidlo a vykonává takové ty základní nějaké funkce, které ten jednotlivec jako takový může vykonávat. Převážně dozor u, na přechodech u škol, ať už v ranních nebo odpoledních hodinách a tak, a tak podobně. Žádný dotaz? Ani z pléna. Pan Tvardek? Já jenom, jenom taky na odlehčení, prosím vás, když si si pamatuju, že v každé vesnice nebo osadě byl, byl policista nebo četník, jo, a on tam byl sám a bylo, bylo poměrně dost většího pořádku a než dneska. To znamená, to, neznamená, to, to znamená, že rozvojem společnosti narůstá i kriminální, kriminální prostě činnost, na kterou už jeden, dva ani dva nestačí. Jo? Proto jsem hovořil o tom, že je třeba přehodnotit, že je třeba přehodnotit ze strany města i otázku jednak zvýšení počtu. Já vím, že to jsou peníze jako tak, ale my musíme dbát na to, aby naši občané se cítili bezpečně ve svém bydlišti, aby byl jejich majetek ochráněn a to je jeden ze základních úkolů obce. Děkuji. 
Já bych ještě na dokreslení situace spolupráce s městskou policií Bohumín bych chtěla jim taky poděkovat, protože spolupráce funguje naprosto dobře. Neříkám, že nemáme rezervy. Taktež proběhlo jednání o zakoupení nebo začalo se pracovat na zakoupení těch upozorňujících radarů na snížení rychlosti. Budeme jednat o vytipování úseku, kde bychom je mohli umístit a začátkem roku taktež jsme měli informativní schůzku ohledně kamerového systému na, v centru města. Je protože je to docela dost drahá investice, plus je důležitá spolupráce jak s městskou policií, tak s pečerkou, tak pokud nám zastupitelé schválíme nějaký rozpočet na rok 2014, kde bychom to mohli tuto částku zahrnout do rozpočtu, můžeme na tom začít pracovat, aby jsme třeba příští rok tady ten kamerový systém v našem městě mohli zavést. Říkám, není to věc ze dne na den, ale to jednání už tady nějaké proběhlo. Tak, nevidím žádné ruce nahoře, nebo vidím. Dávám teda hlasovat o bodu číslo 6. Bere na vědomí, nebudu to celé číst, zprávu PČRky a zprávu městské policie. Kdo je pro? 13 pro. Jeden nepřítomen. Dobře, děkuji. A nyní přistoupíme k bodu číslo 7. Požádám pana inženýra Třaskoše, protože nyní přichází na řadu informace ke zprávě o průběhu projednávání nového územního plánu. Požádala bych naše asistentky o prezentaci. Děkuji a nyní vám předávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já tady po čtvrt roce vlastně od posledního jednání zastupitelstva budu vás informovat o dalším průběhu postupu práci na pořizování nového územního plánu. Poprosil bych pro ostatní posunutí v té prezentaci na další slide. Tady máte stručné zhrnutí toho, co se de facto událo od posledního jednání zastupitelstva. Vím, to jednání bylo v polovině března, nicméně vracím se v, pro přehled i k tomu, co se událo těsně před jednáním zastupitelstva města. To jsme na počátkem měsíce března jsme převzali upravený návrh územního plánu. Rychvaldu s tím, že bude zahájeno tzv. společné projednávání s dočinnými orgány, kdy územní plán je rovněž přístupný pro občany. 12.3. bylo vyvěšeno oznámení, respektive veřejná vyhláška odvysla ten následující den 13.3. na úřední desce a do 29.4. mohly dočinné orgány uplatnit svoje stanoviska, sousední obce mohli uplatnit e, své připomínky a tak samo i občané a vlastníci nemovitostí. E, ten územní plán je ještě stále dostupný na webových stránkách, které vidíte v prezentaci. Poprosím o další slide. Jaké máme problémy v rámci řešení, které nám vystávají jednak z toho, jak už ten územní plán byl zpracován a problémy, které nám vyplývají z projednání. Já jsem ty problémy rozdělil do tří okruhů, přičemž ten první bod je rozdělen ještě do dvou částí. To znamená, první problém je rozsah záboru zemědělské půdy a rozsah záboru zastavitelných ploch. Druhý ten bod problémový je významný negativní vliv na životní prostředí, zejména vlivem koridoru silnice 1.68, která je plánovaná v blízkosti, blízkosti železniční vlečky OKD stávající. A o tom jsem tady i dost minule hovořil. A třetí, už takový trošku menší problém bych to nazval, jsou připomínky občanů vlastníků nemovitosti a opravněných investorů. Nejprve se teda zastavím v té prezentaci k tomu prvním bodu, poprosím, poprosím další slide. Rozsah záboru zemědělské půdy a rozsah zastavitelných ploch. Ten rozsah záboru zemědělské půdy v rámci nového územního plánu je poměrně značný. Pro vaši orientaci na území města se nachází celkem 1061 hektarů zemědělské půdy. Tam se počítají půdy orné, zahrady a další plochy. A tvoří tak zhruba 62,4 rozlohy celého území. V rámci návrhu nového územního plánu ten celkový zábor zemědělské půdy činí 204,04 hektarů. 
Pro představu jsem to přepočítal na metry čtverečně, ať víte, o co se jedná. Jedná se zhruba o 2 miliony metrů čtverečních. Nebo i pro někoho ještě můžu říct, že to jsou 2 kilometry čtvereční. V rámci společného jednání proto jsme se nepodivovali nad tím, že Krajský úřad, orgán ochrany zemědělské půdy, nesouhlasil s takto značným záborem a zejména chtěl chránit souvislé zemědělské plochy. Z toho důvodu jsme ještě v průběhu lhuty, kdy probíhalo společné jednání, svolali jednání na Krajském úřadu, které bylo ke konci dubna, 24. dubna, a dohodli jsme se společně na redukci ploch, které by měly být zastavěny a odebrany ze zemědělské půdy zhruba o 28,5 hektarů, přičemž zejména se jednalo o navržené plochy pro bydlení v rozsahu cirka 25,1 hektarů. Dole máte takovou schematickou mapku, kde je částečně potom vidět, že opravdu tam, kde je nějaká rozsáhla zemědělská plocha, tak byl ten požadavek tu plochu nijak dál nedrobit, aby zůstala pro to zemědělské obhospodářování. Poprosím další slide. Zde je problematika rozsahu zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy pro bydlení, protože ty především musíme vyhodnocovat, za jejich jsou potřebné a účelné vůbec vymezit další, tak ten rozsah byl původně navržen v celkové rozloze 160,87 hektarů. Po redukci, po projednání s krajským úřadem nám zbývá zhruba 135,77 hektarů. V návrhu územního plánu se předpokládá, že dojde k nárůstu počtu obyvatel v Rychvaldě z nejnějších zhruba 7150 na nějakých 7450, to znamená o 300 obyvatel. Projektant proto navrhl, že reálná potřeba během těch 15 let, kdy ten územní plán by měl platit, je zhruba těch 280 bytů, které by se měly nově na území města realizovat, protože se taky vždycky počítá i s nějakým odpadem bytů, počítá se také s tím, že nám vznikají více jednočlené domácnosti a podobně. Nicméně ta reálná potřeba při velikosti nějaké stavební parcely, průměrné stavební parcely, 1500 m2, je 42 hektarů. To znamená, měli bychom v rámci nového územního plánu vymezit k zastavě nově 42 hektarů. Samozřejmě se předpokládá, že některé parcely nemusí být i hned dostupné z hlediska majetkových vztahů, proto vždycky územní plán navrhuje i nějakou rezervu. Tady v tom územním plánu navrhujeme poměrně značnou rezervu, která činí 70 Pro zajímavost podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj by ta rezerva neměla přesáhnout 20 Nicméně při tom celkovém součtu se dostáváme na nějakých 71,5 hektarů, které by měly být v rámci územního plánu vymezeny, ale máme navrženo 135 hektarů. To znamená, bude nutná ještě redukce těch ploch, anebo to také zakládá to, že ten územní plán se nedá řádně odůvodnit a může to zakládat i možný důvod pro napadení územního plánu jako takového. Dovoluji se ještě tady takovou drobnou poznámku, že pro další ten rozvoj území je, zajistit, je nutno zajistit dopravní obslužnost. Už to tady i bylo zmíněno, v Rychvaldě jsou poměrně úzké komunikace a podpořením té zástavy na těch úzkých komunikací bez dalších investic vzniká logický problém. Je rozdíl, jestli na té komunikaci se dneska míjejí tři, čtyři vlastníci, kteří tam mají domečky, anebo tam postavíme dalších deset rodinných domů, ale neuděláme to zabezpečení, co se týká technické infrastruktury, zejména teda té dopravní tady, ale nesmíme zapomínat ani na kanalizaci a další obsluhu území. A samozřejmě v tom územním plánu jsou navržené komunikace k rozšíření, ale klade to na roky na rozpočet obce. Další slide. Tady se zastavím u toho problému číslo dvě, který řešíme asi nejdéle a nejvýznamněji, 
A to ten, že zmínil jsem to už tady v březnu, v rámci územního plánu bylo provedeno tzv. posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a v rámci a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, v rámci kterého se zpracovává tzv. naturové posouzení. Na území Rychvalu je poměrně rozsáhlá Natura 2000, to ochrane, ochrane, ochrane území vyplývající se zákona o ochraně přírody a krajiny. A v rámci tohoto vyhodnocení byl konstatován tzv. významný negativní vliv. Co to znamená? Ta komunikace, a je to především tou komunikaci 1.68, která se tady plánuje, ale samozřejmě jsou tady i nějaké kumulativní vlivy, to znamená i další plochy výstavby, které by měly být umístěné v rámci ptačí oblasti. Ten významný negativní vliv pro zajímavost byl vysloven ve vztahu k bukáčku, malému slavíku, modráčku a lednáčku říčnímu, jelikož tak, jak ten územní plán byl navržen a nemohli jsme ho ani navrhnout jinak po dohodě s ministerstvem dopravy, tak má to významný zásah do populace z důvodu toho dopravního koridoru. To znamená, došlo by realizaci té stavby tak, jak byla v územním plánu zanesena a tak, jak to požadovalo ministerstvo dopravy, k významnému ovlivnění té populace. Řádově se jednalo o snížení populace v rozsahu asi 12 Ono to pro zajímavost je jeden pár těch chráněných živočichů. Koncepci nelze v takovéto podobě schválit a musí se stanovit tzv. kompenzační opatření. To znamená, poslali jsme v rámci společného jednání také oznámení o tom, že projednáváme územní plán informace na krajský úřad. Krajský úřad je ten orgán, který má stanovit ta kompenzační opatření. Nicméně v rámci České republiky historicky nikdy nebylo stanoveno takto, takovéto kompenzační opatření. To znamená, rychval by se do pozice dostal jako by první. A ne, že bychom to nechtěli, ale pak nám přišlo i vyjádření z krajského úřadu. A já tam tu citaci jsem použil v prezentaci, že vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení ovlivnění předmětu ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu nelze zajistit a nelze stanovit kompenzační opatření. Takže jsme od krajského úřadu dostali ke konci května nesouhlasné stanovisko. Tím jsme se částečně zasekli a nemůžeme postupovat v projednávání dále, dokud nezískáme to souhlasné stanovisko. Ta kompenzační opatření, co to znamená? Znamenalo by to, že v rámci ptačí oblasti, která se nachází na území Rychvaldu, bychom museli nahradit několik desítek hektarů rybníků a zejména břehových porostů, kde mají především hnízdiště ti ptáčci, kteří jsou chránění v rámci ptačí oblasti. Ale bohužel na území Rychvaldu takovou tu plochu nelze, nelze vymezit. Další slide, poprosím. Co nám z toho tedy vyplynulo? Jelikož je ten významný negativní vliv, především způsobený tou komunikací 168, svolali jsme další dohodovací jednání s ministerstvem dopravy, Vysvětlili jsme jim tu situaci, která nastala a došli jsme k nějaké nové dohodě. Já tam uvadím té prezentace, no to dneska tady je špatně vidět, ale zopakuju to, že původní dohoda byla, že ta komunikace je navržená podél železniční vlečky, která tam existuje a dohodli jsme se, že severně od osy plánované silnice bude chráněno zhruba 50 metrů Jižně od té osy bude chráněno nějakých 80 metrů a od východního oblouku, který je směrem k Orlové, že bude chráněn, chráněno území 100 metrů na obě strany. Tam už není ani ptačí oblast, takže tam nás to až tak moc nepálí a jdeme hodně přes pole. Nová dohoda zní takto. Dohodli jsme se, že provedeme rozdělení toho koridoru dopravy na plochu, která se nachází uvnitř, a mimo ptačí oblast. To za prvé. Za druhé jsme se dohodli, že na severní stranu to území bude chráněno pouze po těleso dráhy, takže tady máme značně zmenšený zásah do té ptačí oblasti a dohodli jsme se, protože ta, 
ta komunikace bude na jich od dráhy, že tam budeme stále držet ne už 80, ale pouze 50 metrů od té osy. A zase platí, že od východního oblouku bude to 100 metrů na obě strany. Další požadavek, který vyplynul z toho zmenšení zásahu do těch rybníků, hlavně tam je ten podkostelní rybník, tak bylo, byla dohoda, že křížení stávající u ulice Michalkovické bude provedeno takzvanou přímou trasou s napojením do okružní křižovatky, která je vystavěna nově u Penny Marketu. Na dalším slajdu máte pro zajímavost to, jak má probíhat ta komunikace přes území Rychvaldu a zeleně je vyznačeno území, které je ptačí oblasti. Takže vidíte, že nejsme schopni se vyhnout té ptačí oblasti, nicméně snažili jsme se teďka vymyslet s ministerstvem dopravy a za účastí projektanta a za účastí vedení města také takovou variantu, která bude snad průchozí. Musí být průchozí. Třetí bod, tady to už je úplně špatně vidět, ale týká se připomínek občanů, vlastníků nemovitosti a opravněných investorů. V rámci společného jednání jsme obdrželi celkem 68 připomínek, což je poměrně velké množství. A nejčastěji ty připomínky se týkaly toho, že vlastníci půdy požadovali, nebo vlastníci pozemku požadovali, změnu na stavební parcely pro rodiny domy. Jak už jsem to uvedl v tom bodu číslo jedna, my už těch ploch máme vymezených nebo navržených spoustu, nicméně vidíte, že ještě dalších x vlastníků 19 tady požaduje další vymezování nových ploch k zastavbě. Takže těmi připomínkami se budeme jednotlivě ještě zabývat, bude to náročné nějakým způsobem vyhodnotit, a obávám se, že nebudeme moci vyhodnotit vždy ve prospěch těch vlastníků. Co nás teďka, teďka čeká v dalším postupu? To je na dalším slajdu. Další postup bude, takové, bude takový. Máme v ruce negativní stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Provedli jsme dohodu s ministerstvem dopravy, na základě této dohody projektant prohlásil, že zajistí do konce července letošního roku úpravu, respektive doplnění toho naturového posouzení. V návaznosti na to se bude muset provést doplnění posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a v návaznosti na to doplnění vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj. Poté, co převezmeme tyto podklady, požádáme o nové stanovisko Krajský úřad z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, kde Krajský úřad má 30 dnů, aby se nám k tomu vyjádřil. Doufejme, že už bude vysloven jenom nějaký mírný negativní, že nebude významně negativní vliv, ale že bude třeba jenom mírný nebo negativní vliv na životní prostředí a v takovém případě už koncepci lze přijmout a schválit. A poté, co budeme mít kladné stanovisko z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny, budeme žádat o stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a společně s tím budeme žádat o stanovisko nadřízený orgán územního plánování, zase krajský úřad, ale i jiný odbor z hlediska koordinace využívání území a souladu s nadřazenou dokumentací. Poprosím další slide. Toto je časový harmonogram, který jsem tady předvnesl v březnu letošního roku. Tenkrát jsem upozorňoval zaprvé na to, že máme ten významný negativní vliv na životní prostředí a uvidíme, co nám to způsobí. A říkal jsem, že to je ideální model, kdy bez jakýchkoliv komplikací ten územní plán budeme projednávat a že jsme schopni ho připravit zhruba ke konci letošního roku. Po těch peripetích poprosím další slide, které nastaly. Pro přehlednost jsem tam, není to moc teďka dobře vidět, doplnil tři nové červené řádky. A to bylo to, že jsme museli provádět ta dohodovací jednání s dočnými orgány. Nebylo to zrovna jednoduché se nějakým způsobem dobrat k tomu cíli, k tomu výsledku. Všichni jsme docela 
tom ta pali i krajský úřad vzhledem k tomu, že nikdy nestanovoval kompenzační opatření a nikdy ani v rámci republiky nebyly stanoveny. Takže tady jsme se chvíličku zasekli. A je tam také doplněno to, že bude nutno provést doplňovací posouzení natura, SEA a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. A je tam do toho časového harmonogramu nová lhuta pro vydání stanoviska krajského úřadu z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny. Nabrali jsme tady spoždění, které, no spoždění ne, ale tím vlivem projednání se na ten proces protáhl zhruba o tři měsíce a bez toho nelze postupovat dále a v tom harmonogramu uvadíme, že reálně připadá někdy v únoru ten územní plán předkladat zastupitelstvu k vydání. To je z mé strany zatím vše a můžete se dotazovat.